Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Platicando con Jackie, que se transmite por Mega Relatina y Manuel G. Martz. Yo soy Jacqueline Martínez, comenzamos. El día de hoy hablaremos sobre un tema que la verdad me encanta muchísimo, me apasiona hablar sobre este tema y estoy muy emocionada por ello. El tema se trata el talento que hay detrás del baile. Por ello es que me acompaña Jano Cervantes. Bienvenido, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo para platicar con nosotros. Y Ari, no, gracias a ti por, por invitarme, emocionado por esta platiquilla relax, tranqui, pues qué mejor, ¿no? Que sea, de, que sea del baile y un poquito más. Así es. Bueno, y cuéntanos, preséntate a qué te dedicas, qué haces con tu vida para que la gente conozca un poquito más de ti. Ok, um, yo me llamo, realmente yo me llamo Alejandro, chan, 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 <ríe> me llamo Alejandro Cervantes Chávez, eh, tengo 25 años, ya tengo 25 años, y actualmente sí, pues me dedico como al, al baile como tal, eh, doy clases tanto grupales, privadas, coreografías en escuela para competencias eh, y demás. Eh, no estoy en, Tam en Tampico, yo soy de Tampico, Tomolipas, pero ahorita no estoy allá. Estoy aquí en, en León, en León, Guanajuato. Ya estoy de este lado. Próximamente en Ciudad de México, espero que todo se acomode y esté por allá. Pero pues nada, más que nada eso, me sigo dedicando al baile, gente. Aún seguimos viviendo de esto. <risa> Qué padre, qué padre. Me da mucho gusto saber que, que aún sigues bailando, que supongo que es algo que, que te gusta y te apasiona por algo, es que lo haces, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, es, es un, pues algo que te apasiona, ¿no? Y es un, como un cliché, una frase cliché que todos dicen de que si te gusta o si te apasiona lo que haces, pones un trabajo y yo lo veo así, o sea, de hecho, más de rato voy a dar una clase, voy a trabajar en teoría, pero no lo siento como un trabajo como de, ay, tengo que ir, ¿no? Es como que me emociona sacar la coreografía que les voy a enseñar a mis alumnos y pues todo ese proceso, ¿no? Entonces, pues no lo siento como un trabajo, es como algo, pues algo que me gusta. Pues sí, claro, se disfruta muchísimo más porque realmente, es como dices, estás haciendo algo que te gusta y realmente no se nota como trabajo. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue que, que comenzaste en esto de bailar? ¿Cómo fue que se te dio? Um, pues bueno, yo empecé, eh, pues como todos, ¿no? Creo que todos tenemos historial, o la gran mayoría tenemos el historial de quinceañeras. Si no chamelán, yo empecé así en, en secundaria, yo no me acuerdo, estaba en secundaria, por ahí de tercero, segundo, eh, me dijeron de que, oye, pues vamos a, va a cumplir tal persona y pues creemos que quiere chambelanes y pues ella quiere, te quiere a ti y a otras personas. Y dije, no, pues va. Entonces, pues ahí fue como mi primer acercamiento y pues ya de ahí se fueron dando las cosas, no es como, ah, me gustaba el, el, el bailar, el, el que me vea la gente, te empezaban a pagar, entonces le empezamos a agarrar como sabor, no sé qué. Entonces, y si bailo más, y si bailo aquí, y si bailo allá. Eh, pero ahí fue como mis primeros acercamientos, como ya en el ámbito de, de que te estén pagando, ¿no? En este caso, que son las quinceañeras. Eh, pero desde antes, como desde los que te gusta, 10, 11 años, por ahí, eh, yo imitaba mucho a Michael Jackson. Yo soy fan de Michael Jackson, de esos de compraba sus discos ahí me aprendía sus, sus coreografías viéndolas, reproduciéndolas en el DVD, ¿no? Porque pues no había mucho YouTube aún en ese entonces eh, y me las aprendía viendo. Entonces yo imitaba mucho a él, eh, demasiado así como a tal cual los gestos que él hacía en los videos, yo lo hacía. Y como dicen en mi mente, se veía épico, a lo mejor por fuera, ¿no? Pero en mi mente, en mi mente era brutal, así me sentía yo en el concierto y todo. Entonces, eso me gustaba bastante, me gustaba mucho imitarlo. Yo no bailaba otra cosa que no sea eso, o sea, imitando a Michael y hacía break, break dance. Entonces, yo empecé como tal, pues si nos vamos así como orden cronológico, creo que yo empecé haciendo break, eh, luego imitaba mucho a Michael y luego pues empezó como las quinceañeras y todo ese, ese rollo. Y ya después de ahí, pues ya fue como empezaba a tomar clases más formales, entré a una academia, este, empecé a tomar clases de otros estilos, entonces me empezó a gustar, entonces pues ya progresivamente pues se fue dando, dando la cosa, ¿no? Pero pues sí, yo empecé como a los, así bien, 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 como a los 16, 17 y algo grande en teoría, pero desde chiquito pues ya lo hacía y me gustaba. O sea, no, no a full como como ahorita, porque pues chiquito no sabía, o sea, no conocía otras cosas que no hacer el break y mirando a Michael Jackson, no sabía de otra cosa, yo solamente sí eso por el que era lo que me gustaba. Ya después conocí como salsa, cumbia, hip hop, reggaetón, todos los estilos que abarca, entonces fue 
como que me empezó a gustar más y pues bueno, ya como por ahí de los 18, 19 años, pues tomé riendas y dije, ¿sabes qué? Esto me late y pues de ahí para el real hasta ahorita pues sigo, sigo sosteniéndome de ahí. la qué padre! Y empezaste con algo eh, grandecito, ¿no? Me refiero a Michael Jackson y es considerado uno de los mejores bailarines, así que sí comenzaste con algo... O sea, algo importante, algo imponente y, y también, o sea, sí, como te digo, es considerado el mejor bailarín Y sus coreografías también son algo complejas He intentado hacer unas, pero la verdad es que no La verdad es que no, no me salen mucho Pero a mí también me gusta Y la verdad es que también me apasiono muchísimo al verlo bailar Porque realmente sí es impresionante la forma en la que él bailaba Y es un tanto increíble, ¿no? Pensar que alguien hecho, podía sí. bailar eh, o sea, las coreografías de él pues estaban como bien estructuradas entonces no te, no te miento que al principio era como de ay hijo eso no le entiendo a esta cosa pero pues no tenía como como un coreógrafo que me diga mira vas a hacerla así vas a hacerla así vas a hacerle tal entonces no era ahí a puro ojo o sea tenía que pues eh, pues sí a puro ojo tenía que de cómo se dice um, desbloquear esa habilidad de aprender viendo porque era la única forma en que yo podía aprender mis coreografías viéndolas o sea, nadie las enseñaba entonces pues sí, sí desperté como ese, pues como ese, este, ¿cómo se llama? Esa ventaja, por así decirlo, de que me puedo aprender las cosas solamente viendo y viendo y viendo y una tras otra, tras otra. Y pues entre tantas me las, me, la, me las, bueno, me fui aprendiendo, ¿no? Pero pues sí tuve una, una gran motivación, ¿no? O sea, siendo de él, desde que, desde que lo vi, lo vi, dije, no manches, este carnal se mueve brutal, yo quiero bailar como él. Pues ahí, ahí, ahí me fui metiendo como más en ese mundo del baile, gracias a él. Oh, ya, qué padre. Oye, ¿y qué, ¿y qué tipo de baile te gusta así como bailar más? ¿O que tú sientas que se te da un poco más bailar? Mm, qué buena pregunta, fíjate. Um, <risa> yo me siento, creo yo, que soy muy versátil a la hora de bailar. O sea, puedo bailar muchas cosas. En, y he bailado muchas cosas, o sea, sí he bailado, pues he pasado como de salsas, cumbias, eh, mambos, por hip hop, reggaeton, estilo del hip hop, como son popping, locking, house, crum, la lista sigue, reggaeton y se diga, entonces, pero si ya me pones como a elegir, yo creo que me quedaría con, con el, o sea, con el, con el estilo como el hip hop, y usualmente ya más especificado eh, sería como el dos estilos que uno es el popping y otro es el house que son los que más practico y son los que más me gustan entonces si me pones a elegir pues yo te diría pues el hip hop el popping y el house entonces, esos para mí son como mis fuertes y yo considero que son mis fuertes pero no le hago como fuchi a otros estilos de hecho ahorita estoy aprendiendo salsa eh, porque voy a ir a competir en enero eh, entonces pues estoy aprendiendo salsa y pues no, o sea, no es como que no me guste sino me gusta y como ah, un estilo nuevo algo padre entonces también me estoy metiendo a ese mundo de lo latino eh, pero sí, yo creo que sería, me quedaría con hip hop, uh, pues el estilo hip hop y ya más especificado el locking y el house, digo el popping y el house. ¿Y eso es de qué tratan ¿no? o cómo, cómo es? Mm, pues eh, es, es una historia algo larga, <risa> no vamos a estar aquí ¿no? como tres horas explicando, pero es una historia algo larga, pero a resumidas cuentas el, el hip hop pues es como, vamos a poner como es un, es un arbolito y el hip hop es el que está hasta arriba. Así como lo que se ve en la puntita del árbol, ¿no? Y ya de ahí se desprende todo como un árbol genealógico. De ahí se desprende todo de que el hip hop es tal, 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 tal. Y tiene tantos estilos. Entonces, ah, no es que, que hay sí, chorros. O sea, hay, hay muchísimos que engloba como tal el hip hop. Um, por ejemplo, el pop en el que me gusta bailar a mí es considerado parte de los funk styles, de los estilos del funk, porque vienen de las canciones del funk. El house viene a las canciones del club, pues es más como de entrar y todo el rollo. Entonces, um, el, el pop son puras contracciones de tu cuerpo, sí, puras contracciones de tu cuerpo. Y el house es más bailar como al ritmo del, de la música, de, pues de house, ¿no? Haz de cuenta que eh, el, la música house es como el punts, 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 punts. Entonces, sobre eso estamos bailando, entonces agarramos como diferentes sensaciones, diferentes ritmos y en el popping es como la música es más, este, como relativamente un poco más lenta y más marcada ¿sí? entonces siempre se sentó acá en el 12 tu, ka, tu, tu, ka, tu, ka, tu, tu, ka. como es pura contracción tenemos que contraer como que nuestro cuerpo al ritmo, ya sea al bajo o a la caja de la canción, entonces ya será como que una explicación así rapidilla 
de lo que es el, es el pop y el house, que en lo personal son los que más me gustan porque creo que, pues como que, no sé, yo sí, lo siento más, más real, ¿no? Así como que los golpes son el popping, que estamos golpeando, pum, ka, pum, ka. Y el house, que es súper ambientado, desde pum, 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 Entonces es como pasa un antro, ¿no? Y ponen una música que la mayoría de la electrónica viene con este patrón rítmico y pues ahí estamos bailando, ¿no? Estoy con mis amigos, digo, ¿qué, güey, es house y sobre? Y empezamos a bailar, ¿no? Entonces, es lo que más me gusta porque es muy, es muy fiestero. El house es fiestero puro, pues viene del club. Entonces, es fiesta pura, entonces es como... Es muy divertido, la verdad, me divierte mucho como, como lo que es el bailar, ¿no? Y es bien cansado. Es el mejor cardio que te puedes aventar, <risa> neta, es bien cansado. <risa> Ahora que mencionas eso del, del antro y tus amigos, sí es cierto que tú que bailas, eh, cuando van a fiestas, Sí hacen como este típico, ¿no? De estar bailando, que se pasan y que cada quien tiene que pasar. No, sí, demasiado, demasiado. O sea, cuando salimos, eh, pues salgo con mis alumnos y vamos a un antro a bailar o demás. Eh, yo, yo literalmente no tomo mucho, o sea, no soy como, o sea, sí tomo, pero pues es como si, si hay y si está el momento, va, pero tampoco es como que yo ando buscando. Este, pero sí, es, es cierto esa teoría que dicen que, oye, eres bailarina, ¿por qué vas a las fiestas y te pones a bailar en medio? Sí, sí somos, o sea, efectivamente somos ese tipo de personas. Y es muy divertido porque es cuando la gente está en un círculo, vas a un círculo y estás bailando tú en medio o con tus amigos y estás como de, ay, mira, me están viendo y te empiezas como acá empiezas a bailar más acá y te tiras al piso y te avientas tus maromas y todo. Y la mente está padre, o sea, está chido y, o sea, mi teoría es como, pues, pues eso vas, ¿no? O sea, vas a bailar al antro, no vas... Bueno, al menos yo y, y mis alumnos, vamos, pues vamos a bailar. O sea, si para quedarme sentado y ver personas bailando, pues por eso me quedo en la casa, ¿no? O sea, si yo voy al antro, pues voy a bailar. Y, y, y aparte, pues, te digo como las canciones de House, la, la tiene, tiene una similitud con las canciones de electrónica que ponen, pues ahí se nos da el ritmo y estamos como que vamos a hacer un círculo, ya, pásale tú, y pásale tú, ya, pásale tú, y pásale tú, y todo el rollo. Entonces, la neta es muy divertido, por eso me gusta mucho el House, porque pues se da como mucho a, a, a compartir. O sea, el House es mucho de compartir, de que tú bailas House, yo también, eh, y pues nos vamos al parque, sacamos una, una bocina, ponemos música y la música es ambientada, entonces pues ahí estamos como que bailando, ¿no? Y se siente como, como ese trip, como dicen los chavos, Ajá. ese trip <risa> o esa conexión de que, de que, ay, está chida la música y empiezas a bailar y sientes el groove y él también, o ella o los que estén. Entonces la verdad sí, sí es, muy, es muy gratificante como que el bailarlo y más con más personas porque pues te comparten como que esa vibra y la sientes chida, entonces por eso es, por eso es el estilo que es un estilo que me gusta mucho bailar. Como toda la adrenalina, ¿no? Cuando estás ahí con todos Ajá. tus compañeros y que... Y a lo que me mencionas, lo llego a notar más como algo libre, ¿no? Como un estilo libre donde cada quien puede estar fluyendo conforme va escuchando la música. Y la verdad es que hasta yo me emociono, lo platicas y, y me genera una emoción. Tan solo de imaginarme es... que, que están haciendo, ¿no? Que están ahí bailando entre tus amigos, algo ahí. bien relajado. Lejos de estar pensando como en una coreografía bien estructurada, ¿no? Y que tienes que seguir este paso y este otro, o sea, es como más, o sea, todo lo va fluyendo en ese momento. De hecho, sí, el, el, el house, de hecho, eso que tocas, exactamente eso que tocas, que dijiste, es como que más libre, es, es un gran porcentaje de que sí es libre. O sea, hay unas bases de house que pues, tienes que seguir, como todo, porque todo tiene una técnica, pero en sí, ya cuando vas a compartir, así a bailar con los amigos en el antro, lo que quieras, pues es lo que, lo que aprendiste y lo que tú le quieras poner. O sea, el house se puede, puedes hacer house y puedes bailar otro estilo y lo combinas y te sale chido. Y pues nadie te va a decir que está mal porque pues, no es una competencia, ¿sabes? O sea, no es como uh -huh. de que estamos en círculo y es como, oye, ya viste que ese chavo no es una cosa. No, o sea, cállate, o sea, vete, vete a tu casa, ¿no? O sea, de eso no se trata, no venimos aquí como a criticar lo que está haciendo el otro, sino es como a compartir lo que está haciendo. Entonces, es, eso, es eso lo que dices, o sea, es más libre, es como de, ay, qué chido que tú bailes y bailo, y mira, estuvo increíble cómo lo hiciste, ahora mira cómo lo hago yo, entonces, y te apoyan, y dices, ay, qué chido bailas, y, la onda. y aparte, te digo, hago mucho énfasis en la música porque de verdad, la música de House eh, es, es así, es como que súper rítmica, es, es bien divertida, y es como de estar ahí todos juntos, y pues en, en los antros, en la mayoría de los antros, al menos en los que yo he ido, 
o, o los elijo bien, porque pues siempre ponen electrónica, al menos la mayoría, y pues estamos ahí bailando, ¿no? Es como toda la gente se nos queda viendo y dice, oye, qué bonito bailan. No saben, ¿no? Como las, las mamás de, sí. qué padre bailan, el tal rollo. Y es como, ah, muchas gracias. Entonces, algunos se incorporan, de hecho, sí me han tocado como jalar alumnos así de fiestas que me dicen, oye, qué bien bailas, ¿dónde das clases? No, pues doy clases aquí. Y ya, y es cuando van y conocen más de la cultura y es como, oye, qué chido, y algunos se han quedado ya como mis alumnos. Entonces, pues eso es lo padre, ¿no? Que puedes compartir lo que haces y a otras personas pues también les va a gustar. Tipo de película, ¿no? <risas> Ajá, así como de película, de que, va, te sí. conocí en fiesta, ya soy tu alumno, sí, así exactamente. Ya, así genera todo este grupo, ¿no? Sí, que o sea, realmente uh -huh. sí suena muy, muy chido. Oye, ¿y necesita alguna técnica como, como los otros estilos? O sea, como una técnica específica que tengas que seguir, ¿no? Como el ballet, como el jazz, que a lo mejor sí es más técnico. ¿No no lleva mucho esta, uh -huh. esta parte? Um, pues um, sí y no. O sea, sí hay, o sea, sí tiene que haber una técnica, claro, eh, pero esto ya la veríamos como a nivel de competencia, ¿no? O sea, si yo tú vas a competir, pues obviamente pues, necesitas seguir como los movimientos básicos o los movimientos de iniciación o tener un, un, este, una noción del ritmo y demás. Obviamente, competencia sí. Pero a lo que yo he aprendido, lo que me han dicho mis maestros de house, que me dicen, pues el house es compartir. O sea, el house es como. Este, tú compartes lo que sabes, como lo sabes, en, en un cipher le llaman ciphers, eh, pues haces lo, lo que tú sabes y lo combinas con lo que tú quieras, puedes hacer house, con break, con copy, con chrome, y la, la, la lista es larga, o sea, no tienen, es, que es lo que te digo, o sea, no, no tienen por qué decirte que está mal si solamente estás compartiendo baile. En una competencia, pues ya obviamente su nombre lo dice, pues ya es competir contra alguien, necesitan un cierto unos ciertos criterios a evaluar, eh, tanto como ritmos, groups, ejecución, bla, 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 bla. Obviamente notas cuando una persona tiene más técnica que otra, eh, pero pues ya a nivel de como de compartir con amigos, pues es eso, es compartir, ¿no? Y entonces yo creo que sí es como más, como que más el feeling que le metas y cómo lo estás bailando. Es como que, oye, qué chido, a lo mejor está haciendo pasos muy básicos de house, pero el chavo la está reviviendo, ¿no? O sea, está como de caca en su, en su groove, en su trip, y no se sale, y el chavo está bailando sin importar lo que le digan, y eso muchas veces pues vale más porque lo está disfrutando, ¿no? Por ejemplo, a comparación de, del ballet, que es como todo tiene una técnica, espaldas, de rodillas, de punta, de mano, de hombro, o sea, todo tiene una técnica de pie a pa. En el house es, o sea, sí hay, pero es más como las sensaciones que te va dando. Entonces, tú puedes tener una sensación muy diferente a otro o puedes bailar diferente a otro y no está mal. Simplemente tú lo sientes diferente y a veces eso es lo que más atrae, es cómo, es cómo sientas como, como ese ritmo sobre la música que estás escuchando. Oh, ya. Oye, y ya que mencionabas al principio que también enseñas para ti ¿Qué, ¿Qué diferencia hay ser maestro, vaya, o coreógrafo y, el, y ser el alumno? Pues mira, es una diferencia, pues para, para mi perspectiva, si sí hay un cierto grado de diferencia, porque pues uno como maestro, es que fíjate, yo creo, eh, sin tirar hate, pero yo creo que la palabra maestro está como, ¿cómo decirlo? O sea, está muy usada, o sea, está muy usada la palabra maestro y en lo personal, Creo que muy poca gente es maestra o es maestro. Muy poca gente. O sea, creo que eh, se tira mucho esta onda de que, no sé, ya competiste en ciertos lados, ya fuiste aquí, ya fuiste allá, pues ya puedes ser maestro. Y es como que, o sea, para mí, o sea, yo aún no me considero como tal un maestro. O sea, no es como que me considere o poca en, en mis biografías o, o comparta la información así como el maestro Jano. Yo soy su maestro. No, o sea, yo aún no me considero un maestro. Eh, me considero un coreógrafo, sí, es muy diferente un maestro, un coreógrafo, a un instructor, es muy diferente, pero yo aún no me considero un maestro porque creo que un maestro, pues, necesitas llevar lo principal que son experiencia y la experiencia se gana con tiempo a veces con años entonces yo creo que aún no he vivido lo suficiente para decir ya soy maestro o sea ya considerarme un maestro 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 que mucha gente me dice no es que tú ya eres un maestro tú ya eres un profe y pues se le agradece pero mis expectativas a la que yo tengo de ser un maestro pues todavía están muy arriba están muy altas ¿no? porque precisamente eso y, y qué bueno que lo tocas porque siento que a veces hay maestros que pues con el perdón de la palabra, pero hay maestros que han arruinado carreras de alumnos. O sea, yo conozco alumnos que, que llegaron a mí y me dijeron, no, es que este maestro me dijo esto y por eso dejé de bailar dos años. Y yo es como de, neta. 
O sea, yo no podría dormir con eso. O sea, imagínate que yo sea un maestro y le diga a alguien algo, no sé, y esa persona, por lo que yo le dije, te deje de bailar. Y es como, o sea, es mucho peso. Es como, no manches, o sea, cuida lo que vas a decir. Por eso te digo, creo que, muy, creo que la palabra maestro está como que muy... No sé si decirle sobrevalorada, pero pues está, está muy usada. Entonces, como que maestro, y maestro de jazz, y maestro de hip hop, y maestro de esto, y maestro de aquello. Es como, pues creo que hay que, hay que darle en verdad el significado a lo que es un maestro y darle significado a lo que vas a poner o cómo te vas a aprender. No tengo ningún problema si tú eres un maestro a los 18, 19 años, 17 años. O sea, el, el proceso es muy diferente. Pero ya a la hora de verlos, dar clase, cómo se dirigen a sus alumnos y cómo trabajan, es ahí cuando dices, ah, pues mira, así como maestro, maestro, pues no. Entonces, mi idea es como, a ver, o eres o no eres. No es como, así ah, soy maestro, pero nah, a ver, ¿eres o no? O sea, o sí o no, no es como de, pues no, entonces, entonces ¿a, qué, ¿a qué le jugamos, no? Entonces, creo yo que sí se necesita como darle más peso a esa palabra de maestro y decirle a alguien de que eres un maestro, Puede decirle coreógrafo, claro, hay coreógrafos muy buenos, pero maestros hay muy, muy, pero muy poquitos. Al menos para mí, a mi perspectiva, yo no me considero un maestro, yo me considero un coreógrafo, pero yo sí he visto y he tomado muchas clases y sí he visto la diferencia cuando me topo a alguien con, con sabiduría, con que sabe, con, con muchas ideas que las sabe plantear y las sabe enseñar y sabe guiar a las personas bajo sus objetivos, no bajo, no bajo los objetivos del maestro. Sí, me explico, yo creo que el maestro te ayuda a explotar lo que tú sabes hacer, no lo que él quiere que hagas. Entonces, por eso te digo que la palabra maestro está, está como que, no sé, muy usada. Es como que, ay, sí, tú eres maestro. Y tú eres maestro. Yo, no, o sea, tú eres un aprendiz, eres un coreógrafo, sí, vas emprendiendo, está bien. Pero ya, ya de una, dejar la etiqueta como maestro, creo que, híjoles, pues sí nos aventaríamos como dos horas hablando de eso. <risa> a, ver, a ver en qué punto nos quedamos, ¿no? Sí, o sea, como mencionas, creo que más allá de decir por qué has hecho a lo mejor opuesto a algunas coreografías y hay gente que ya se cuelga el, la etiqueta, ¿no? De yo soy maestro porque hice Exacto. esto cuando realmente necesitan un poquito más y sobre todo guiar a las personas, pero realmente guiarlas porque es cierto que los maestros son una parte muy importante en la, la profesión que, que uno vaya a emplear porque son este cimiento más que nada de lo que uno va a hacer y cómo va a hacerlo también. Exacto, o sea, creo que, y qué bueno que lo dices que el maestro para todos, o sea, de verdad, o sea, el maestro, maestro de baile, maestro de matemáticas, maestro de historia, maestro de inglés, donde el rubro que lo pongas, o sea, necesitas ser un maestro como tal, o sea, pues si te vas a meter a eso, pues métete al 100%, no te quedes a medias, porque hay gente que te está siguiendo, o sea, yo tengo alumnos que siguen mis pasos, quieras o no, pues es una responsabilidad, ¿sabes? Porque es como, pues wow, o sea, lo que yo digo, lo que yo hago, Alguien más lo, lo está viendo y está, y está aprendiendo de eso. Yo tengo que cuidar la información que yo dé, tengo que cuidar los movimientos que yo estoy dando, tengo que cuidar lo que digo en clase, tengo que cuidar este, cómo les explico, tengo que, tengo que cuidar cómo les llego a ellos para que puedan eh, explotar su potencial. O sea, tengo que cuidar todo eso. Y más que cuidar, yo creo que la palabra sería tengo que saber cómo llegar a ellos o saber todos esos rubros, porque pues, es parte de ser maestro y... Pues, quieras o no, si quieres ser maestro pues tienes que aventarte por ese juego y sí, la vas a regar, o sea, no te digo, la vas a regar un chorro, un chorro, yo también me acuerdo de la primera clase que di, aquí haciendo como un break, uh, la, recuerdo la primera clase que di, la di en una academia de Tampico, que se llama Star Dancer no sé si lo ubicas, bueno entonces, yo la di eh, hace como, como cuatro años, yo creo que cuatro años sí, porque tenía como unos 20 unos cuatro años, cuatro años y, y fracción no, hombre, o sea, y una, una, una amiga hizo un en vivo y lo subió y yo de, ay, neta, pero bueno, pues ya que, o sea, creo que es parte de, pues de crecer, ¿no? Como Ajá. le dirían a Timmy, es parte de crecer, Timmy, entonces, o sea, es parte de, de, de crecer, de que pues, pues tienes que regarla, ¿no? O sea, si no la riegas, pues, ¿cómo vas a aprender? Entonces, o sea, ahí fue cuando empezaba a aprender, pues, en base a errores, ¿no? Porque yo no tuve como como una guía o como un maestro que te esté enseñando a enseñar, ¿no? Porque creo que necesitas tener a alguien del cómo ser un maestro. O sea, es como de, pues, ¿sabes qué? Vas a dar clase. Y es como, ajá. 
<risa> y luego me dijo, no, es que vas a dar clase, vas a dar tal. Y yo llegaba y era como... ¿Y qué se hace? Pues, pues a ver, este, pues van a ser así, 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 así. ¿Lo tienen? A ver, va con la música. Y es como que, no, espera, se me explico. O sea, yo no tuve una guía. Entonces yo lo tuve que aprender, pues, en base a, a videos que yo veía de... De, de profes que hacían en vivos o que alguien grababa los en vivos de las clases. Entonces, yo más que, más que ver la clase como tal, yo veía cómo daba la clase el maestro. Oh, es lo yeah. que yo veía. Entonces, más que aprenderme la coreo, o sea, dije, ah, pues la coreo, pues hay miles de coreos, hay unas mejores que otras. Yo veía cómo el maestro daba la clase. Entonces, yo de ahí imitaba lo que él decía o lo que él hacía. Entonces, ah, yo, si yo vi que el maestro hizo, no sé, hizo dos cuentas de ocho y luego se la, se la repitió cinco veces, Dos veces lenta, dos veces a mitad de tiempo y una vez a tiempo real para que lo entendieran. Entonces, eso lo empecé a hacer yo. Montaba mis cores, como que, a ver, eh, yo tenía puras mujeres en ese caso. O sea, a ver, chicas, vamos a hacer eh, cinco veces. Dos veces lenta, dos veces a medio y una vez a full, ya, así, ya con todo. Y lo, y lo entendían y le salía. Y es como, ah, entonces ya supe cómo. Entonces, mis clases las firman así, como un rompecabezas, así, ponía una piecita, ponía otra, ponía otra, ponía otra. Y es como ya aprendí, dije, ah, ya sé cómo, cómo llegarles por ahí, ¿no? Y, pero todo eso sí me costó como pues, un año y medio, casi dos, el poder ya estructurar una clase, entonces, para enseñarles, ¿no? Entonces, es como, es lo que te digo, o sea, yo aprendí en dos años, un año y medio, eh, y eso porque no tenía tantas clases, porque, pues, en Tampico, en Tampico, Tampico, pues, está cañón a veces que llevaban, que llevaran profes eh, mm. frecuentes, ¿no? O sea, los llevaban, los llevaban cada tres meses, cada medio año, entonces era, era un tiempo largo, entonces pues tenía que pues, aprovechar las, las pocas veces que los veía, o las pocas veces que fui a cursos fuera, pues tenía que aprovechar como eh, observar más que nada el cómo ellos daban la clase para yo poder hacerlo así como ellos, y que pues, mis alumnos ah, lo aprendan bien ¿no? entonces por eso te digo que, que, que va de la mano, que creo que pues, la palabra maestro, así como tal, maestro de danza pues, híjole, o sea, sí pues hay que trabajarle bastante, bastante bastante, o sea, invertirle años hasta que ya pues entiendas cómo, cómo dar una clase y cómo ser una buena guía para las personas. Exactamente. Oye, fíjate que yo tuve la oportunidad de verte bailar en una ocasión en una universidad, tuve la oportunidad de verte y de verdad que desde que te vi me gustó cómo bailaste y, y siempre me quedé con esta idea que desde chiquito habías como tenido toda esta oportunidad de bailar, como de ir a clases, ¿no? Lo que uno se imagina cuando ve que alguien baila bien. O sea, mi idea era esa y después tuve oportunidad también de, de estar en un, en un evento contigo eh, por parte de la prepa y también ahí te vi bailar y más como que esta idea que desde pequeñito comenzaste a bailar se me quedó en la cabeza y ahora que mencionas que ya comenzaste allá un poquito más grande sí fue como de wow cómo puede ser que tuviste un crecimiento realmente o sea bastante importante sí la verdad que sí te quedas así como el choque no así de guau wow. empezaste sí. a los 17 cómo sí. yo creí que de chiquito o sea sí es que fíjate que yo yo soy más disciplinado o sea por ejemplo, dirás tú, bueno, entonces, ¿con, ¿con qué te comparas con una persona con talento? Mi persona comparación de talento será mi hermana. No sé si la has visto bailar. Ajá. Sí, sí, también he tenido bueno, la oportunidad. Ella, ella para mí sí es una persona con talento. O sea, ella nació con talento. O sea, mi hermana desde los tres años bailaba y se aventaba sus pastillos ahí en el piso y se movía. Y es como de, o sea, nació para bailar. O sea, ella nació, ella bailaba, le encanta el baile. Y yo no, yo empecé... Porque yo empecé imitando a Michael, yo, yo, yo lo vi a él y dije, no manches, este carro va a bien chido, yo quiero bailar como él. Entonces, de ahí me empecé a meter, ya a mí antes me gustaba el fútbol, ¿no? Entonces, me sigue gustando, pero antes lo jugaba mucho de chiquito. Entonces, yo aprendí en base a disciplina, mucha disciplina. O sea, yo era como de, pues, a ver, no te tiene que salir esto, tienes que hacer esto, porque vas a dar un show. Y pues, a uno me sale bien y es como, pues, o oh, a ver, o lo hago, lo hago, no había de otra. Yo sí, o sea, si tú ves mis videos bailar de antes, de, de qué te gusta, cuando yo tenía 17, 18 años, no, o sea, no es nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. O sea, no es por echarme flores, pero tengo un ojo, me considero que tengo un ojo crítico como para decir, no, o sea, la neta, este chavo sí tuvo un proceso creativo muy fuerte y baila mejor desde lo que baila hace 5 años. O sea, yo antes, no, o sea, no. <risa> o sea, yo era un troncazo, yo no, yo no, yo no podía... Eh, seccionar mi cuerpo, yo no sabía a veces, me perdía a veces en el ritmo eh, no terminaba los pasos no estiraba manos, no me agachaba no lo hacía bien, pero mi mente estaba épico, pero Ajá. ya cuando me vi los videos dije, qué feo 
O sea, la neta, qué feo, qué, qué sucio bailaba, la neta, qué sucio bailaba, al menos para mí. Y es lo que te digo, o sea, es, fue, fue ese cambio, entonces yo, yo me empecé a aplicar mucho. Te dije, a ver, yo quiero bailar como este, como este, como este, y quiero salir aquí, 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 pues tengo que bailar mejor, no me queda de otra. Entonces empezaba como a, a practicar yo solito y mi proceso, y sigo en proceso, va mejorando mi danza. O sea, yo la siento de verdad, de corazón, yo siento que mi danza va mejorando muchísimo más de lo que empecé hace, de, inclusive desde el año pasado. <risa> siento que mi danza ha mejorado bastante y, y gente me lo ha dicho, me ha dicho, digo, oye, la neta me sorprendió pues el avance que tuviste, o sea, porque eh, me quedo con lo que me dijo una, una amiga, me dijo, es que yo he visto muy pocos procesos así, o sea, muy pocos procesos donde la persona pues no coordina, le batalla o se ve, se ve algo sucio al momento de bailar y ahora te veo y es como, ¿qué? Así como el meme, ¿no? Así, ¿qué? ¿Quién es él? O sea, neta, y es como de, el, es, ese choque que sí les da en mi zona y la verdad te felicito por todo el proceso que has tenido avanzaste un chorro, sigue así, pues va sobre esa línea, ¿no? Entonces, yo te digo, yo soy, yo me considero una persona con disciplina para bailar y en este caso mi hermana, que la tengo aquí al lado, es la que yo considero que nació para bailar. Entonces, creo que esa es la diferencia entre, entre ella y yo. Ay, qué bonito hablas de ella, ay, qué padre. ¿Y se llevan mucho, <ríe> mucho tiempo en edad ustedes? Eh, ella me lleva... Tres, a veces tres y a veces cuatro años. Oh, ya yeah. depende de la fecha o el momento, que, eh, el momento que me lo preguntes. Pero sí, ella me lleva tres, cuatro años. Ella tiene ahorita 28. Sí, sí tiene 28. Eh, yo tengo 25. Entonces sí, pues nos llevamos moderadamente eh, algo, de, algo de años, pues dos, tres, eh, tres cuatro años. Eh, pero sí, recibiendo la bailada de ella. Y me cae. Pero como era mujer, de como, ah, pues yo tenía ese pensamiento de que ah, todas las mujeres pueden bailar. Los hombres casi no, porque no había casi ninguno. Entonces, el primero que vi, o que se me quedó marcado, fue Michael. Dije, sí. no manches, este chavo es hombre. Y está bailando brutal. Y mira lo que hace. No manches, yo quiero hacer eso. Entonces, yo antes veía puras, eh, puras mujeres bailar, ¿no? Porque... Um, pues creo que hasta la fecha eh, sí. hay esa tendencia un poquito más hacia las mujeres. Ahorita pues ya está como más balanceado. Pero no sé, al menos para mí hace años, hace... Pff, Hace como 12, 12 años veía más a, a niñas bailando que a niños. En mi mente era como, ah, pues, pues sí, pues las niñas pueden bailar, pues, pues mm. para eso nacieron, ¿no? Entonces era mi idea. Pues ya cuando vi a un hombre bailar, como de... Pues el cambiazo. Que vi. Sí, es que no manches, mira cómo baila, la fuerza que tiene, cómo se, cómo se mueve, cómo se secciona. Y dije, no, ¿sabes qué? Quiero bailar así. Y de ahí, para el real, pues empecé como a meterme en esa idea. Sí, y creo que hasta la actualidad es más común que las niñas eh, son las que más bailan. Y a mí me emociona muchísimo cuando veo a un niño que realmente, pues, se mete, ¿no? Como o se emociona y que realmente le gusta bailar. Y también está bien padre que los papás lo motiven y lo ayuden también y lo metan más, muchísimo más porque si es algo que les gusta o sea, si es súper padre que los papás estén ahí como apoyándolos y alentándolos para que realmente puedan lograr y crecer muchísimo más porque el baile es algo que realmente te deja muchísimas cosas te deja muchísimo aprendizaje tú mencionabas la palabra disciplina y a veces es muy complicado eh, lograr la disciplina cuando, como dices que naces con talento y cuando hay alguien que le gusta bailar pero quizá no tiene tanto como este talento pero es disciplinado y también que hay una diferencia, pero es igual de padre y, y sí, está súper chido poder hacer esas cosas. Creo que conseguir la disciplina sí, o sea, está muy difícil, ¿eh? o sea, neta creo que sí está difícil conseguirla porque pues eres tú contra, eres, pues sí, eres tú contra ti, o sea, es como de, a ver es Jano en la mañana contra Jano en la mañana, o sea, es como y están los dos pensamientos, ¿no? es como que ay, qué flojera levantarme temprano e irme a correr o irme a entrenar y está el otro que dice, hey, pues hay que darle porque pues tenemos que así, así nos tocó, así fue la vida que nos tocó y pues tenemos que darle así ¿no? entonces, si nada, así es muy complicado conseguir la disciplina, pero una vez que la consigues es muy difícil que se vaya eso sí, o sea, una vez que consigues ya la disciplina full, creo que es muy difícil que se vaya o sea, tienes que pasar una desmotivación brutal y aún así te puedo decir que que no la pierdas como tal toda, pero creo que cuando ya la consigues real, es muy difícil que, que la olvides. Oye, ¿y a ti qué te gusta más? Eh, ¿Tú enseñar la coreografía o que a ti te la enseñen tú a hacer el trabajo de alguien más? Híjole. Uh, ahorita, 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 en este momento yo creo que sería yo hacer la coreografía de alguien más. Me gusta mucho crear, 
me, de hecho disfruto mucho como el, el, el montar coreos porque creo que le meto empeño le meto empeño a montar coreos eh, pero sí me gusta mucho también como el como esa exigencia de, de que sabes que te vas a aprender una coreografía de tal persona y la neta a veces las coreografías están bien difíciles es como de no manches al neta tengo que bailar eso y pues ni modo es lo que me toca Ajá. entonces ese, esos retos esos retos me gustan mucho o sea me gustan mucho es como que aprende esta coreo y te tiene que salir limpia porque la vamos a presentar en tal o vamos a ir a competir a tal lado entonces en mi mente está como que ay qué chido o sea tengo que trabajar porque me tiene que salir limpia me tiene que salir perfecta la coreo entonces, ahorita en este momento sí disfruto más como el, el ser alumno que, que el ser como tal maestro estar enfrente del coreógrafo que está guiando a los alumnos que no, no estoy peleado con eso de hecho mayor parte de mi vida he sido como coreógrafo maestro, he sido más maestro que alumno o coreógrafo que alumno, en, pero sí, aún así me gusta, me, ahorita, ahorita en este momento de la vida me gusta, me gusta más es, ser alumno que, que estar enfrente de, del grupo dirigiendo, ¿no? Oye, ¿cómo es tu proceso creativo ahora que mencionabas que también creas coreografías? ¿Cómo es ese proceso para mm. tú? O sea, es, es que yo he escuchado personas que dicen, no, es que solo escuchando la música, pero o sea, ¿cómo es realmente todo ese proceso para crear una coreografía? En, uy, um, pues te lo voy a resumir, <ríe> porque si no me aviento aquí como la hora, este... Pero ese, ese proceso, pues hay muchas, hay muchas cosas que se toman en cuenta. O sea, creo que se toma en cuenta como, eh, por ejemplo, la más básica es qué dice la canción. O sea, ¿qué te está diciendo la canción? No sé, la canción te está diciendo, por ejemplo, de reggaetón, eh, pues ya sabes, ¿no? Más o menos una guía que habla de mujeres, alcohol, cerveza, hombres, dinero, yo me siento, yo me creo, yo soy, yo te manipulo, tú eres mía. Entonces, pues más o menos vas entendiendo por dónde va, ¿no? Entonces, hay dos que sigan lo que está diciendo, o sea, que tú hagas lo que está diciendo el acorio, eh, o te vayas al ritmo. Eh, no sé, por ejemplo, el reggaetón, está el famosísimo Dembow, que nunca se acaba, que es el pum, cap, cap, pum, cap, cap. Ya está como que el ritmito, entonces ya tú decides si seguir el Dembow o seguir lo que dice la letra. En mi caso, ahorita, en este momento <risa> histórico de mi vida, eh, me estoy guiando más por lo que dice la letra. Entonces, pues sí, no sé si la, si la letra dice, eh, tú eres mía y yo, y yo lloro por ti en las noches, no sé, no, yo soñaba de que tú me tocó el corazón, eres mía, y luego me lagrimió, eh, lloro por ti en las noches, no sé, y señalo arriba porque arriba están las noches, a eso me refiero. Entonces, los, los secciono así, y a veces es cuando encuentro una canción que digo, no manches, el ritmo está brutal, o los patrones rítmicos que se utilizaron están geniales, pues me voy sobre los patrones rítmicos. Entonces, eh, agarro más como la base de la canción. Si es que tiene letra, agarro la pura base. Si aunque tenga letra, pues trato de ignorar como lo que es la letra y me enfoco mucho más en la, en la base, ¿no? Pero ahorita le estoy agarrando mucho amor a, a hacer las canciones líricas, ¿no? Entonces, a hacer lo que te está diciendo la canción entonces, y pues les ha gustado mucho a mis alumnos, entonces me, me estoy enfocando mucho en esto y creo que, creo creo yo, que pues le agarras como más sabor, ¿no? cuando cuando haces lo que la, la, la canción dice, es como, ay, vas acorde a lo que la, a la canción está diciendo, y a veces agarro ritmos, entonces al menos por esa parte sería como, como que eliges, ¿no? y ya la otra es como que te da la canción Supongo que hay canciones, por ejemplo, a ti, que te hacen sentir sentimental o que dices, ay, es que esa canción que tiene un pianito ahí de fondo me hace sentir triste o nostálgica y, y pienso, no sé, pienso en una persona o me recuerdo momentos de la infancia. Entonces ya ahí empiezo a agarrar como las canciones bajo ese, bajo ese criterio. Entonces digo, no manches, esta canción me, me hace sentir que estoy en la playa caminando a las 5 o 6 de la tarde cuando se está poniendo el sol y no hay nadie. Mi movimiento o mi, mi vibra va sobre esa idea que yo tengo. Eso es como que por arribita, ¿no? Y luego ya me voy más profundo y es como, bueno, aquí escucha un pum pum ca, ca, Entonces puedo agarrar pum pum ca, ca, o puedo agarrar pum pum ca, ca, entonces ya decido qué quiero agarrar. Entonces digo, mmm, por ejemplo, el pum pum, pues son movimientos o es un bajo, entonces mi movimiento tiene que ser fuerte, denso, pum pum. Aquí le puedo hacer esto. Y luego el, el caca, que son como más agudos. Entonces, no sé, puedo hacer extensiones de mis brazos. Puedo mis brazos llevarlos afuera, caca, y pegar dos o tres veces. Y al que es más chiquito, pues yo creo que puedo hacer un movimiento de hombros así chiquitito, porque el sonido es pequeñito. Es un 
entonces puede ser un hombro derecha izquierda ahí en ese sonido entonces ya depende pues los sonidos que te esté diciendo bueno que te esté diciendo que escuches en la canción y es cuando tú dices mm, ok pues voy, puedo hacer esto porque este movimiento le queda a este sonido o sea un bajo de pum o sea no va a ser como que algo bien delicado porque no queda si tienes que meterle más fuerza al movimiento o hitear o ahí pegar una explosión con tu cuerpo para poder abarcar ese sonido entonces pues ese sería como mi proceso por así decirlo mi proceso creativo y híjoles y pues elegir canciones pues no manches los brutales escuchar un chorro de canciones y decir ah esta canción me late y una vez que encuentra la canción que me gusta y es cuando paso este proceso que te digo sigo la letra o sigo en la base ¿qué mood me da? ¿En qué, ¿En qué mundo me manda esa canción? ¿Qué tipo de sonidos se escucha? ¿A qué tiempos va? ¿Van en 8? ¿Van en 4? ¿Van en 1 y 2 y? ¿O van en 1, 2, 3, 4, 5? Ah, 6, ah, ah. Entonces ya estoy checando qué ritmo va y ahí nos vamos. O sea, la lista sigue y sigue y sigue. Pero realmente sí es algo, es algo largo. Eh, pues, eh, así como resumido, pues sería eso, ¿no? Así es como mi proceso creativo. Y en parte sí es como lo que escucho. Es como, ah, pues yo creo que esto. ¿Tiene un patrón rítmico de ocho tiempos? Bueno, tengo ocho tiempos para hacer... Ta, 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 ta. Ok, ya nada más lo hago, pongo la rola, checo el tiempo que va, pongo mis pasos sobre la música y ahí se va dando. Después voy quitando o poniendo pasos, ya dependiendo cómo me sienta, si me siento cómodo o incómodo. Oye, ¿cuánto duras creando? Suena largo. Eh, a veces muy rápido. Por ejemplo, la que voy a dar hoy, eh, a las 7 la monté a las 12 como dos y media, doce, dos y media. De hecho, lo que te mandé el mensaje de que, hey, nos vemos hoy. Bueno, justo cuando te mandé el mensaje, estaba Acabas apenas de iba a empezar como... Ah, ya. Ah, de hecho, iba a empezar. Iba a empezar así como de, voy a, eh, a juntarlo un poquito más y voy a poner y quitar unas cosas. Pero la hice hoy. O sea, la hice hoy en, en una hora. Un poquito menos de una hora. A veces me pongo como esos, esos límites, ¿no? Es como, ah, voy a montar una canción de un minuto veinte y la voy a montar en menos de una hora. Entonces, pongo mi cronómetro y me pongo, a ver... ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer acá? Y estoy trabajando sobre el tiempo. De que en una hora tiene que quedar toda esa, esa coreografía del minuto 20. Y la estoy creando desde cero. Escuchando, escuchando, escuchando una y otra vez. Digo, aquí la pongo, aquí le pego, aquí la implemento. Y pum. Y la neta, a veces sí me han salido buenas joyitas. Así como de... Me dicen, ay, no manches, se ve que le dediqué a este charro. Digo, no, le dediqué una hora. <risa> y ya, ya, la, ya, la, ya la monté y ahí me quedó. Es, pero sí, o sea, sí... Pues un tiempo como tal, pues no tengo así fijo. Puede variar. A veces sí he tardado, a veces sí he tardado como, como, una, como un día, un día y medio donde le dedico más tiempo al acorio porque o a veces no estoy motivado, o sea, la neta, a veces me levanto y digo, ay, no se me ocurre nada, no sé qué hacer ahí, me relajo, lo olvido, me pongo a hacer mis cosas y luego de repente, no sé, en la tarde digo, ay, pues mira, a lo mejor puedo hacer esto, este paso me gustó y, y me lo voy grabando y llego en la noche a la casa y lo pego, y digo, ah, mira, ya está padre. Y ahí en la noche a veces me da la inspiración y a ver, pongo esto, pongo esto, pongo esto, pongo esto, pongo esto y luego en la mañana me levanto, a veces me acuerdo lo que, lo, de lo que puse, por eso me grabo y cuando no me puedo grabar, Pongo la rola y improviso. Y a veces improvisando hago los pasos que ya tenía sin darme cuenta. Les digo, ah, yo hacía aquí, yo hacía esto. Entonces es como por ahí me iba, ¿no? Pero si he tardado en la más larga, lo, 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 la mayor cantidad de tiempo que le pongo es cuando necesito crear coreografías para competencia. Pues ahí sí me aviento unos tres días pensando todos los pasos, formaciones y todo. Pero cuando es de clase, pues inclusive en el mismo día sí se sí llegaba a montar o una hora y media antes de la clase, es como que no tengo nada. Me dijeron que tengo que ir a una clase. Pues ahorita pongo, pongo mis audífonos, pongo música, esta rola me gusta, la pego, la ensamblo y ¡pum! Vamos a darla. Entonces, a veces sí, sí lo he hecho muy rápido. O inclusive ahí en la clase. O sea, ahí cuando yo le hice un ¿Sabes qué? No, no tengo nada, estoy seco. Solamente saqué tres tiempos de ocho, pero me faltan como 16 más. Ahí me van siguiendo. Y ahí mismo... Pero como me sale la, la rola, digo, a ver, aquí dice esto. Y ahí mi cerebro está... Zzzz, piensa, 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 ¿qué tienes que hacer? Y a veces donde sí me han salido, o sea, corridín chidas. Y me dicen, oye, ¿dónde la montaste? ¿Ahorita? Y dice, ¿qué, ¿qué? Digo, sí, ahorita. O sea, ahorita que te estaba enseñando, me la están enseñando también a mí. O sea, no tiene nada. <risa> y salió chida, y salió chida y salió a los tiempos bien. Y, y, y todo se ensambló correcto. Y dije, wow. Y es cuando a veces esas coreos las reciclo y las vuelvo a enseñar. Y se sienten más chidas, ¿no? Entonces... Pues sí, a veces, a veces sí tardo mucho, a veces sí tardo poquito, y a veces en ese momento ahí sale, ahí me la rifo. 
Yo creo que el tiempo también y que tienes experiencia te ha ayudado bastante como a hacer un poco más fácil todo este proceso para crearlas. Porque, o sea, si alguien que no tenga mucho tiempo y le dice, no, tienes que crear una coreografía, yo creo que sí se toma un poco más de tiempo y, o sea, sí sería algo más complejo para alguien que apenas va comenzando. De hecho, sí. O sea, sí es, sí es muy complejo porque, pues, no tienes... Pues experiencia, ¿no? O sea, no sabes cómo montar, no sabes cómo crear y el cerebro se seca. O sea, el cerebro se seca ¿Qué? y es como, pues no lo sacas de ahí y dices, y dices, pues ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Y como no tienes mucha cantidad de pasos en tu cerebro, porque no las has hecho, es cuando tu cerebro pues se queda seco. Es como yo he creado muchas coreos, muchísimas, pues tengo un buen repertorio de pasos en mi cerebro. Entonces es como cualquier cosa, ok, a ver, hago esto, esto, esto lo pego con esto, esto lo que lo hice en la clase pasada, lo hago ahora para la izquierda, y ahora más rápido, y ya, entonces empiezo a pegar pasos y pum, ya sale. Pero ojo, ojo al detalle, <risa> chequen eso. Luego no vayan a caer en repetir los mismos pasos. Porque como son pasos que ya se saben, luego la raza pues lo recicla y lo recicla, lo recicla, lo recicla. Entonces pues ya queda como, ah, pues es el acorde de Jano, pero es la misma acorde de hace dos días, pero los pasos van acomodados de diferente forma, pero son los mismos. Entonces, ojo ahí, o sea, este bueno tengo un repertorio, pero cuidado en caer con, con la monotonía y que pues es que estás, es, me estás montando lo mismo, solamente que a diferentes tiempos, pero es exactamente lo mismo. No hay pasos nuevos, no hay sensaciones nuevas, no hay tiempos nuevos, la velocidad es la misma y es cuando el maestro, es lo que te digo es cuando los, las personas que se autoconsideran maestros, pues empiezan a hacer lo mismo, y es cuando la gente se da cuenta y pues sabes qué, pues te estoy pagando pero me estás enseñando lo mismo, no veo un progreso por eso es importante también uno como maestro actualizarse en pasos para no quemar los que ya tienes, porque a veces los queman un chorro y es como ya no, o sea, esos pasos ya los vi 15 veces en tus videos o sea, ya cámbiale, ¿no? porque pues también tiene mucho que ver eso y, y a veces pues la gente ahí se estanca. Exactamente. Oye, cuando vas así a presentaciones, ¿qué, ¿qué es lo que sientes? Bueno, a mí siempre me daba mucha curiosidad cuando iba a eventos y veía bailar. Me daba mucha curiosidad saber qué había detrás, ¿no? En el pensamiento, detrás del escenario, antes de ya de entrar para pues hacer la coreografía. Me daba como mucha curiosidad saber Muchas qué gracias. pasaba en los bailarines. Pues sí da... Dan nervios, o sea, creo que es la palabra, o sea, yo, yo he dado muchas veces en público y hasta la fecha me sigue dando nervios cuando me paro enfrente de gente, siento el cosquilleo y es como, ay, y si la riego, y si me caigo, y si se me sale un moco girando, y si, no sé, ¿no? Y si se me sale un gas o no, algo, o sea, la neta sigo teniendo esos nervios. Eh, creo que eso no se quitan, pero pues, creo yo que está bien. O sea, qué bueno que tienes nervios porque eso significa que aún sientes emoción por hacer las cosas. Creo yo que cuando vas a bailar y ya no sientes nervios, es, híjoles, o sea, creo, que, creo que le estás dejando de tener amor a este rollo. Pero yo en lo personal aún sigo teniendo muchos nervios cuando, cuando voy a bailar, ¿no? De hecho, justo tocando ese tema, más de rato como a las... ¿Qué te gusta? Como a las nueve. Voy a dar un show. Bueno, voy a presentar mi, mi solista, mi solista de salsa ante, ante una academia de salsa que son salseros, ¿no? Entonces, pues estoy nervioso porque es la primera vez que voy a competir en salsa. La primera vez en mi vida que voy a competir en salsa, salsa, salsa. Entonces me van a ver y obviamente me van a dar retroalimentación, cómo mejorar y todo. A pesar de que no es una competencia o no es la competencia aún, pero siento nervios y es como de, ay, o sea, después de la clase que voy a dar, me tengo que lanzar para allá y me van a ver mi maestro, me, va, me van a ver, me va a ver mi hermana, también va a estar ahí y van a estar otras personas y pues me van a dar como, como críticas constructivas para poder mejorar mi salsa. Entonces si sí siento nervios y es como de, ala, me van a ver. Y si sí tiene mucho que ver también quién te está viendo. O sea, tiene sí. mucho, mucho, mucho que ver. Sí, sí. O sea, te pueden ver que los nervios son, son igual a mayoría, a mayoría, menor escala. O sea, tú vas a una presentación en el centro y pues tranqui, ¿no? Pues hay gente grande, pues hay gente que nada más está ahí porque, porque tiene que estar ahí. Es muy tranquilo. Pero ya cuando vas a competencias y tienes enfrente a la campeona internacional de hip hop, a España, no sé qué, ahí es cuando, oh, hijo eso, <risa> es cuando tus nervios se ponen más cañones porque ya es gente pues que sabe de lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces sí es como de, sí hay, ner hay de nervios a nervios, pero sí me ha tocado donde eh, te lo juro, entras al escenario o vas a bailar y se te olvida. <risa> Justo 10 segundos antes de que acabe la formación todos para empezar, la mente blanco, pero blanco, y es como, no, me hagas esto. 
no me acuerdo que te, cómo empezaba. O sea, la neta, los nervios, los nervios están sí. cañones. Que están muy cañones. Ya, ya, ya empezó la música, pues ya a veces lo, los hacían automático ¿no? y ya me concentraba. Pero no, si me tocaba así como voy a palar o se escucha ya la música y es como mi mente bloqueo. Se me olvidó, se me olvida. Y es como no, no, regresa, regresa. Pas, pasas de todo, te lo juro. Ya poco a poco vas mejorando eso, pero al principio no, hombre, al principio creo que son los más fuertes que te pueden llegar a tocar. ¿Y te ha tocado que se te ha olvidado un, algún paso? ¿Cómo le haces cuando se te olvida? No, sí, no. <risa> <risa> es, lo más chist, es lo más chistoso que se te olvida y digo, ¡ay! Sí. Y pues la típica, la, la típica, ¿no? Que te dice, no te quedes parado, improvisa. <risa> pero que en ese momento... Se te olvida hasta improvisar, o sea, se te olvida todo, o se te olvida mover derecha, izquierda, se te olvida todo, <risa> todo se seca. Y es como, de, oh, yo, ¿qué hago? Y a veces estás bailando así fuera de tiempo, estás bailando bien mal, o a veces das la espalda cuando no debes de darla, o a veces metes pasos que ni iban. No, o sea, te lo juro, se siente, se siente feo. La neta se siente feo. <risa> sí me ha pasado y se siente bien gancho, y es como, híjole. Entras en pánico. <risa> Sí, ya sales del escenario y ves a tu coreógrafo o tu maestro y es como, perdón, <risa> se me olvidó. Sí, o sea, la neta sí. Y yo también, como, como coreógrafo, pues también me ha pasado que yo les monto a mis alumnos, van a bailar y uno se me equivoca y ya sale y me dice, maestro, me equivoqué, <risa> perdóname, es que, no sé, se me puse nervioso, quería llorar y todo. Y yo, bueno, pues, ni modo, pues no puedo hacer nada. Pues ya pasó, ya bailaste, ya vas a aprender sobre eso. Entonces, poco a poco se van mejorando como, como esos errores, por así decirlo, que es muy normal. O sea, la neta es súper normal que sí. te equivoques. Y más cuando vas empezando, es muy normal. O sea, no tienes, no tienes por qué enojarte. Y es que todo va de la mano. Es lo que te digo. O sea, un maestro no te puede así como, es que tú es, estás mal, es que eres un perdedor, es que no sabes bailar. Yo, no, hijo, relájalo. Un chavo tiene tres meses bailando. O sea, no tiene nada, nada. Hay que entender el proceso en el que está y saber cómo guiarlo. Por eso te digo, pues inclusive en ese aspecto, que todo se liga en esta plática, justo en ese aspecto, sí. se tiene que tomar más en cuenta que cómo te, cómo, qué es lo que te va a decir maestro, ¿no? Pues yo le digo a mis alumnos, pues sabes qué, pues si la regaste, pero pues está bien. O sea, es tu primera competencia y llevas bailando conmigo tres meses. O sea, no llevas nada. Pues está bien, también relájate. Ya si ganan bien y si no, va a aprender. No es la última competencia de la vida. O sea, va a haber muchísimas más y en otras pues también le podemos pegar inclusive al primer lugar o sacar la mejor puntuación de todo el evento. Tranqui, relájate y déjalo pasar. Aprende, aprende de los errores. Entonces, pues creo que hasta cierto punto es normal que te equivoques. Inclusive ya, ya de grande, por así decirlo, te sigues equivocando aún y pues tienes que aprender porque pues al menos en la danza, eh, la danza es algo que jamás dejas de aprender. Exactamente. Oye, ¿cómo has manejado tú la frustración? Hay momentos donde sí te has como, por ejemplo, no sé, en alguna competencia importante, te has equivocado, se te ha olvidado algo. ¿Cómo, cómo has manejado todo eso? En, en sí, 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 o sea, sí, sí he perdido así como competencias que yo digo, ay, me hubiera gustado ganarla. Como todo, ¿no? Pues supongo que todos van a, a, pues a ganar, ¿no? O sea, nadie va a, a como, ay, voy a perder. No, o sea, creo que todos van a querer ganar, ¿no? Entonces, entonces sí, sí he perdido y lo que me ayuda es como pues aceptarlo, ¿no? Es como, pues ya, largaste, aún no tienes ese nivel, nosotros, nuestros chavos te ganaron, ni modo, o sea, hay que saber perder. Pero, ojito, o sea, creo que también, o sea, creo que es más tóxica la gente que no sabe ganar. Yo sí. creo que la gente que no sabe ganar es como, o sea, ya te gané, ya viste, ya te gané, yo soy mejor que tú, tú apestas, o ya viste, eso, ese equipo no me llegó ni a los talones, y se empiezan a tirar hate en las redes sociales. Es como, o sea, creo yo que esas personas quedan peor que las que perdieron, porque es como que ya ganaste, pues ya, felicidades, bien, pero, pero no tienes por qué ir y, y humillar a otro equipo, decirle, ya ves, ganamos en su cara, ya ves, o sea, no, o sea, creo que también hay que saber ganar, así como hay que saber perder, hay que saber ganar, o sea, es cuando ganaste, pues ya, te le pases, te le acercas al, al equipo contra el que competiste, o contra los que competiste, o contra los que quedaron en podio, y le dices, ¿sabes qué? Buen trabajo, pues estuvo increíble. Porque al final del día, pues todo se resume a gustos, ¿no? Porque pues si a los jueces les gusta, no sé, por ejemplo, el house. Y tú llevas house, obviamente te van a calificar increíble porque les gusta el house. Entonces, si el otro equipo va a llevar, eh, no sé, ¿qué te gusta? Popping. Y los jueces no les gusta el popping, por más fregón que lo hagas, no. O sea, es crudo decirlo, pero es la verdad. O sea, 
las competencias se ganan como dependiendo de quién está ahí arriba. Al menos en el gremio urbano es como, bueno, viene una competencia, ok, ¿quiénes van a ir? No, pues va a ir tal, 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 ah, ok. Entonces, yo sé que esta persona baila esto y esto y esto, yo sé que esta persona baila aquello, 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 y yo sé que la otra persona hace esto, esto, esto. Entonces, yo le empiezo, les, les empiezo a dar por el lado donde les gusta. Entonces, si yo sé que a un juez le gusta el popping, pues meto, meto un, un pedacito de popping en la rutina. O si yo sé que al profe le gusta la acrobacia y es acrobata, pues le meto acrobacia. Y bien hechas y mira, nos va a calificar increíble. Entonces, también hay que saber juguetear eso, ¿no? Como saber, o sea, saber tener la estrategia para saber qué llevar y a qué competencia ir. Sí, más que nada no estudiar a las personas que van a estar ahí para saber qué hacer. Ajá, o sea, ¿qué les gusta? ¿Y si les, da donde, y si les das donde les gusta? Uy, no. O sea, neta, ahí está, ahí está la clave para ganar competencias. Oye, ¿y has visitado muchos lugares? Ahorita que andas así, que bailas, visitas muchos lugares, has salido. O sea, ¿sí te ha dado la oportunidad mm, de, de viajar? La verdad que sí. O sea, y, y es chido, o sea, es chido como... Eh, cuando logras hacerlo mediante el baile, ¿no? Porque, pues, si bien he dicho que del baile y dicen, no, pues soy bailarín. Ah, te mueres de hambre. Yo, no. O sea, a veces está difícil la situación, pero pues en sí, o sea, eh, pues cómo decirlo. O sea, a veces está difícil y a veces sí te puede decir como, ah, está cañón la, la situación, pero no es literal que te estás muriendo de hambre. O sea, no, no, no es literal. Realmente hay días buenos o hay temporadas buenas, temporadas malas. Pero sí me ha dado la oportunidad como de viajar o de que te lleven a otro estado. Y es como, ay, qué chido que te lleven. Y te pagan todo, y aparte te pagan tu clase. Y es como, wow. Y conoces otras, pues, otras personas, te dan un tour por la ciudad, te invitan todo. Y es como, wow, o sea, imagínate todo lo que, o sea, lo bien que lo estoy haciendo para que personas de otros estados te volteen a ver y te quieran llevar, ¿no? O sea, creo que ese feeling o ese momento es como, wow, qué chido, qué chido que me lleven a conocer. Al menos en eso dando clases y... En concursos sí, se sí, sí, tiene la oportunidad como de ir, de ir a otros estados y pues también está chido porque es como, wow, o sea, voy a otro estado y voy a bailar en otro estado y a veces quedas primero, quedas en podio en otros estados y es como, no manches, o sea, yo vengo de, de Tampico, de mi ranchito y voy a las ciudades grandes y ¡pum! la pega y es como, wow, o sea, que es, es muy increíble el, el hasta dónde te puede llevar el baile, ¿no? Y luego de ahí salen más, como, oye, ustedes ganaron primer lugar y de ahí se, se ganaron un pase para ir a X lado, es como de, wow, o sea, por venir aquí ganamos primero y nos dieron un pase para Cancún. Es como que, wow, o sea, en tres meses vamos a ir a Cancún, no sé qué. Es como que, wow, qué chido. O sea, creo que sí da, da muchas satisfacciones. O las satisfacciones que, que da son brutalmente grandes, pero brutalmente grandes. Que no te la creas. Es como, me llevaban a testado. ¿Y qué hiciste? ¿Bailar? ¿Y qué crees? Me pagaron, me pagaron por bailar, ¿eh? O sea, es como, wow, o sea, qué vida de ensueño tienes. O sea, la neta, entonces creo que da, o sea, la, las satisfacciones que da son sumamente enormes, sumamente enormes. Y va como lejos de quitar, ¿no? Esta creencia errónea que mencionabas al principio, que siendo bailarín te vas a morir de hambre, porque de alguna forma tampoco uh -huh. recibes un aguinaldo, como dicen. Pero, o sea, sí eh, tienes... Exacto. Y sí tienes muchísimas ventajas que te trae, aparte que también haces algo que te gusta. O sea, que sí como tal no te, pues, no te mueres de hambre, ¿no? O sea, <risa> obviamente, pues, es, si es como no tienes un sueldo fijo, el sueldo es muy variado. Hay trabajos muy buenos, hay trabajos muy malos, extremadamente malos. O sea, hay de todo, o sea, hay de todo. Pero le, tan, tan solo el hecho de poder hacer lo que te gusta, tienes una ventaja enorme sobre otras personas que no pueden hacer lo que les gusta. O sea, yo cuando salí de la universidad, o sabía a mis compañeros, de hecho salí de la UT, yo salí de la UT, soy uteniano, entonces es, ya es como salí y me los topé no sé, dos años, tres años después de salir, es como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Y todo, ¿qué, sí, ¿qué haces? No, pues ando bailando. Como, ¿sigues bailando? Y yo, sí, sigo bailando. Y, no manches, ¿y dónde está? No, puedo ir clases aquí y acá y, y estoy haciendo esto y voy a correr esto. Es como que, no manches, qué chido. A mí me hubiese querido ser, no sé, cantante o pintor o actor. Y es como, ¿por qué no lo haces? No, es que, pues, mi familia, o cositas así, o ya tienes un hijo, o ya tienes una familia, mil cosas, ¿no? O sea, pero a veces yo los veo salir así, bien podridos de las empresas, así de, <risa> ay, otra vez lunes, o ya quiero que sea viernes. ¿Y la neta? O sea, yo, yo soy emocionado que sea lunes, porque el lunes doy clase y es como, ¿qué manches? Yo quiero que sea lunes. Y mis, mis amigos de mi generación es como, ay, es lunes, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a la empresa y ser un orgulloso 
eh, capital humano altamente desechable para mi empresa. Entonces, es que ¿vale? la empresa es la vida que yo iba a tener. No, gracias. O sea, la neta no. Yo no quería eso. ¿Y qué estudiaste? Sí me la juego mucho más, pero pues está chido. Yo estudié en eh, logística internacional. ¿Y te gusta? O... <risa> ¿Y te gusta o por qué la estudias? Bueno, pues ahora sí apliqué la de la del artista promedio, ¿no? Pues <risa> tengo que darle un título a mis papás, sea cual sea. Entonces, di, o sea, pues llegué al hotel y es como, a ver, ¿qué hay? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Negocios? Sí, a esa. <risa> a esa me voy directo. <risa> negocios, a eso me voy y ya, y la neta sí me gustó, o sea, está chido y sí aprendí bastante, bastante bastante, o sea, tuve increíbles maestros que me enseñaron economía finanzas, parte de la aduana todo ese onda, o sea, tuve maestros increíbles, como manches, les aprendí un chorro a ellos, y, es, y sí, la neta sí, o sea, no, no creo al menos para mí, no creo que haya sido tiempo perdido, porque en ese momento sí me enderezaron bastante, y es como, a ver tienes que hacer esto, me enseñaron a ser más disciplinado en cuestión de trabajos pues como oficina, entonces yo creo que en la danza también es un trabajo que hay que meterle esa dedicación, ¿no? O sea, también tengo que buscar canciones para mis alumnos, tengo que apuntar en un cuaderno lo que voy a hacer, las formaciones que voy a hacer, tengo que buscar información, tengo que presentar información ante mis alumnos, como un trabajo normal, o sea, es como un trabajo del sistema, o sea, no solamente es como que, ay, sí soy bailarín, me acuesto, me levanto hasta las 3 de la tarde, en corto hago el acorio y voy a las 5 a la clase. Y yo, no, ¿y cuándo aprendes tú? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo le inviertes tu tiempo? O sea, es lo que te digo, o sea, también tienes que invertirle tiempo a la danza porque no solamente es bailar. Creo que esa sería una frase icónica de que quieres ser bailarín. Sí, no solamente es bailar. Hay que hacer más cosas que solamente bailar para poder dedicarte a esto. Exactamente. Y ya de ahí como que se quita no toda la idea, porque sí, mucha gente tiene esa idea errónea. Ay, no, que tú no haces nada, solamente bailas. O sea, como si fuera sí. algo realmente, o sea, X, ¿no? Pero realmente uh -huh. sí implica muchísimo trabajo, muchísimo empeño, muchísima disciplina para realmente poder llegar a cosas muy importantes y sobre todo lograr los objetivos que, que cada persona tenga. Sí, total. O sea, y a mí me han dicho muchas veces, Ay, ¿tú qué te quejas? Tú solamente bailas. Y digo, a ver, ten esta canción, armo un acorde de un minuto 20. Y es como, eh, ¿cómo? Y yo, sí, armo un acorde de un minuto 20. No, pues no sé. Está bien fácil, pues tú me lo dijiste, pues solamente bailar, ándale, hazlo. Y no, y digo, y una vez que lo hacen, bueno, ahora enséñamela. Wow, pero, pero no sé enseñar, eh, pues es tu bronca, a ver, enséñamela. A ver, dale, que no es tan fácil, eso es lo que les digo. Es como, ay, tú solamente bailas, y a ver, hazlo. Si está fácil eso, pues ponte, ponte tú y hazlo. Entonces es la mejor forma para que entiendan, porque así a pura, a pura habla, pues no van a entender. Ya cuando los pones en la situación, es cuando me dicen, oye, si está bien difícil, es que te dije. O sea, rever la realidad de, la, de las cosas, ¿no? Sí, total. O sea, en la gente es, es, es más trabajo de lo que la gente, lo, de lo que la gente se imagina. Es mucho más trabajo. O sea, yo te lo digo, neta, neta, es mucho más trabajo de lo que la gente se imagina. Y es como de, pues, para que veas que no, no o sea, es un trabajo que también se le invierte su gran tiempo y su gran sacrificio y su gran disciplina porque, pues, sí lo, sí lo amerita, ¿no? Exacto. Oye, a ver, cuéntanos tus, las mejores experiencias para ti que hayas tenido, no sé, algo, algo bonito que quieras contarnos. Algo chulo, algo lindo. <risa> sí. eh, yo creo que lo más así como wow fue ganar el, el World Dance en Ciudad de México. Ganamos, quedamos en segundo lugar. Eh, la verdad, mmm, no sé, no me aviento flores, pero creo yo que nadie de Tampico y Madero lo ha ganado. Creo, voy a investigar, pero creo yo que nadie lo ha ganado. Entonces, yo quedé en segundo lugar, es como que no manches, o sea, quedé en el, en el World Dance donde yo siempre quise bailar y bailé, y es como que wow, quedamos segundo, increíble. Y es como, o sea, esa sensación cuando nos dijeron el nombre de nuestro grupo en segundo lugar, yo estaba en Ciudad de México, y es como no manches, y es como, ¿de dónde eres? ¿De Tampico? ¿Qué es eso? Y yo, ay, Ay, la Maulita, ya les tengo que explicar de que Tamalito de Veracruz, bueno, por ahí ya, entonces ya más o menos les explico pero no conocen, o sea, la neta mm. mucha gente no sabe ni, ni qué es Tampico inclusive en Madero también no sabe es como que soy de Madero, igual también es Tampico es, ¿ya? <risa> y es ¿qué es eso? ¿y dónde está? ya, mira ya les explicas, pero creo que esa esa, esa vez que yo gané el World Dance nada no, o sea, fue brutal, o sea, yo chillé ahí, <risa> ahí Bill Magdalena ahí chillando de que no, gané segundo, increíble, o sea Sí gané, eh, de hecho sí me emocionó bastante, muchísimo, y hasta ahorita es como la, pues, la experiencia más, 
más satisfactoria que, que llegué a tener, porque pues de, después de mucha, mucho sacrificio, de muchas clases que tomé, de muchos cursos que tuve que ir para aprender, eh, fui y lo gané. Y es como, wow, o sea, ¿hasta dónde llegué? O sea, gané el World Dance, como, no manches, qué chido. Que hay competencias con más renombre, pero al menos para mí es un momento icónico, así como de, de no, o sea, gané. O sea, puede ser que yo gané y tengo mi video, y mi video está en YouTube. O sea, y ahí está, el, ahí está el video, lo tengo en mi perfil también de Instagram, muy abajito. O sea, ahí lo tengo, pues no lo iba a olvidar tan fácil. Entonces, eh, cada que puedo lo veo, digo, ay, no. O sea, me, me, me recuerda justo ese momento donde dijeron nuestro nombre, es como, oh, ya no es uno. <risa> Sí, la neta fue, fue muy bonito. Es que, o sea, sientes esa satisfacción porque solo tú sabes todo lo que tuviste que pasar para llegar y lo que significa para ti realmente ese premio, porque no nada más es un premio así de decir, ay, gané el tal concurso, no, o sea, tú realmente sabes lo que significa haber ganado y lo que pasaste para llegar a, ahí. Sí, sí, como dice, mientras más le sufres, más, más satisfactorio es la, es la victoria, ¿no? O sea, como que mientras más este, pues más le, más le pujes, más, más difícil sea, cuando lo logras, la, la satisfacción es, pues es muchísimo más grande, ¿no? O sea, es, es brutalmente grande. Entonces creo que, respondiendo a tu pregunta de las experiencias, yo creo que me quedaría con esa. Cuando gané el World Dance, el 2019. Ay, tiene poquito. Sí, no tiene mucho. Lo perdí en 2018. Ay, ay, no me acuerdo. <risa> Oye, y ya para finalizar, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué más quieres lograr en el baile? Que en todo México sepan mi nombre, la neta, así, así de una. O sea, mi objetivo es que todo México es como que, ah, jalo, ah, no manches, el tan pequeño o el chavo de tan pico. Ese me, o sea, esa es mi, 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 mi meta, es como que me conozcan y sepan quién soy y sepan lo que hago y lo que puedo llegar a ser porque pues lo he trabajado bastante, o sea, lo he trabajado desde desde chiquillo, este, entonces, pues esa es, esa es mi meta al 100%, es como que eh, en el mundo de la danza, a nivel nacional, mi nombre sea de los que cuando lo escuchen digan, ah, no manches, pues este chavo tiene esto, ya ha ganado esto, o ha ido aquí, o ha estado acá, entonces esa es mi, mi meta como, como bailarín, que eh, las personas del gremio de la danza sepan quién soy y mi potencial y todo lo que puedo lograr hacer no, pues qué chido, la verdad espero que lo logres y yo sé que sí lo vas a lograr y también está súper chido que de alguna forma estás siendo como este ayuda para que Tampico, Altamira, Madero de acá de Tamaulipas también podamos ser conocidos porque si sí estamos como muy rezagados, muy poca gente conoce por acá, sí, o sea, muy, muy poca gente muy poca gente, es como cuando me dicen tan pico y es como ¿y qué es eso? y es como o sea, o sea conocen Victoria porque pues es que la capital ¿no? sí eh, pero o sea, tan pico es como no como, pues, no y ya les muestra las fotos y todo es como ah no manches está bien bonito no sé qué yo quiero ir ahí y es que nadie lo conoce ¿por qué lo conocen? <risa> pero pues es lo mismo o sea no poca gente la neta muy poca gente de fuera de tan pico pues conoce lo que es ahí entonces ya cuando los maestros han ido, que nos ha tocado llevar maestros, eh, ya es como dice, ah, no mames, así que esto es tan pico. Yo sí, es tan pico. De aquí venimos, de aquí, y de qué potencial, y a veces, pues es chido que los, que los maestros empiezan a voltear a ver para acá, porque nos empezamos a dar a conocer, ¿no? O sea, nos empezamos a dar a, a, a poner como una banderita en el mapa, de decir, mira, aquí estamos, y fíjate lo que estamos haciendo. Y aparte también se abre mucha oportunidad para las nuevas generaciones y para todas estas personas que también quieren bailar y quieren hacer esto mismo y quizá no, no veían como tanto apoyo porque realmente casi no se ve, pero sí está padre que poco a poco se vaya dando a conocer. No, sí, demasiado, ¿eh? o sea, demasiado que, bueno, las redes sociales ahorita y pues en los años que siguen están teniendo un impacto enorme, entonces mediante las redes sociales, pues la gente se empieza a dar a conocer, ¿no? Y, y qué chido, o sea, qué chido para las nuevas generaciones que estamos haciendo como que las cosas bien y empezamos a llevar más maestros, cada vez más frecuentes, pues cada vez están más a la mano y cada vez los maestros los están viendo y dicen, ay, no manches, qué chido bailas. Entonces, que un maestro de una calidad alta te diga, oye, qué chido bailas, qué increíble lo haces, pues claro que te motiva, o sea, te motiva un chorro y dices, no manches, quiero seguir en esto y el sueño sigue, ¿no? 
Entonces, ese sueño, que es un sueño muy bonito, pues sí me gustaría que, que más gente lo conociera y lo cumpliera, ¿no? Porque, pues, con el simple hecho de que, no, pues yo soy de Tampico, es como, pues no conozco nada. Y los maestros casi no van para allá. O sea, no van para allá y no saben qué es eso. Entonces, por eso empezamos a llevar a los maestros para que sepan que es Tampico y los volteen a ver. Y créeme que luego salen oportunidades de ahí. O sea, de ahí salen muchas oportunidades que no te las esperas. O sea, yo me he topado oportunidades que jamás me las había esperado. Y es como, ah, es que yo te vi bailando en una plaza. O yo te vi bailando en una presentación que hicieron de una escuela. Y por eso te hablé y te ofrezco esto. Y mira, y es como de, o sea, neta, o sea, por verme bailar en un lugar, mira hasta dónde pude haber llegado. Entonces, esa frase que te dicen baila porque no sabes quién te está viendo es muy real, muy, muy real. Bueno, eh, dinos tus redes sociales donde te puedan encontrar, donde puedan ver todo el trabajo que haces. Sí, como no. Um, <risa> mis redes sociales en todas. En Twitter estoy, pero neta no lo uso. <risa> así que lo que lean en Twitter no soy yo, es mi yo de hace 10 años, así que <risa> ignoren todo lo que decía, ¿sí? No se dejen llevar esos 10 años. Um, en Instagram y en Facebook estoy exactamente igual como Hannah Cervantes. Recuerden, es J-A-N-O y H, la H es importante, y Cervantes. Soy el único carnal que tiene ese usuario en todo Instagram, en todo Facebook. Entonces, no hay mucho pierde al momento, al momento de encontrarme. En YouTube también. Tengo poquitos videos, pero ya prometo subir más. Pero así estoy como Hannah Cervantes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por estar platicando. La verdad es que estuvo muy, muy padre la plática. Me, me emocioné al escucharte platicar sobre todo, todo esto que vives y lo que estás logrando. Y la verdad es que me da muchísimo gusto, sobre todo porque eres de acá, de Tamaulipas. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por, por la invitación. Un gusto compartir. Lo, lo que he aprendido por acá y de todos aprende eh, espero que todo lo que les haya dicho pues aprendan y vean que de verdad los sueños sí se pueden cumplir pero sí hay que trabajarlos mucho muchísimo pero no quiten el dedo de renglón que la vida da muchas vueltas <risa> la vida da muchas vueltas gente así que no saben no saben qué les puede esperar el día de mañana Así es, así que suena muy cliché, pero como dicen, nunca dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Uh -huh. Bueno, con esto finalizamos, Exacto. espero que les haya gustado muchísimo, yo soy Jacqueline Martínez y nos vemos en un próximo capítulo de Platicando con Jackie. Hasta la próxima. 